Hej, z tej strony Maciek, robimy następny test długiego czopa. Przy okazji powiem kilka rzeczy o czopach i pokażemy różne ćwiczenia, aby poprawić swoją grę czopem. Opowiem również o sposobach gry na, czopę, na, na czopy i to, co mi sprawia największe problemy z zawodnikami atakującymi. Czopy ogólnie można powiedzieć na trzy różne grupy. Długie, średnie i krótkie. Każdy z nich się różni wieloma aspektami, jak grubością, pod, grubością podkładu, które można modyfikować, strukturą czopów oraz przepnością. I można się w tym naprawdę pogubić. Właśnie dlatego robimy różne testy, abyście wiedzieli jak się gra różnymi rodzajami czopów. Dzisiaj testujemy nietypowy czop chiński, ceniony w niektórych kręgach. 61 sekund artist na podkładzie 1.0. Chop ten, mimo że jest długi, jest on dosyć twardym chopem, przez co sprzyja przy grze przy stole. Nadawanie rotacji w przypadku tego chopa jest w dużej mierze zależne od nas, ponieważ nie jest on miękki, jest on twardy, a więc trzeba na samą nadać rotację. Ten chop jest dosyć szybki, przez co nie ma aż tak dużej kontroli. Zakłócenia między innymi przez twardość czopa i grubość podkładu nie są zbyt wielkie, a piłka leci prosto i nie. Najlepiej się sprawuje przy grze przy stole, przy przystawianiu oraz przy aktywnym bloku. Najgorzej się sprawuje przy przebijaniu, ponieważ ciężko znaleźć swoją rotację i przez co wystawiamy prostą piłkę. Jest to okładzenie dla zawodników grających przy stole, aktywnie w, w bloku.
A kładzienka w odbiorze jest specyficzna, ponieważ przez grube czopy i twarde dosyć mocno nie reaguje na rotację, przez co nadaje troszeczkę swojej, ale mało. W grze pasywnej ta kładzienka nie nadaje zbyt dużej ilości rotacji. Gra aktywna jest dosyć prosta, ponieważ ten czop ignoruje dosyć dużą ilość rotacji, przez co nie ma takiej trudności w zagraniu. W pierwszej strefie przy stole ten czop zachowuje się dosyć przyzwoicie. W drugiej, trzeciej strefie nie jest tak dobry jak w pierwszej, ale też da się grać. Tym czopem fajnie się gra, ponieważ właśnie ignoruje dużą ilość, i dużą ilość rotacji. Producent mówi, że ten czop ma dosyć dużą możliwość odwrócenia rotacji i możliwość ataku, z czym się w dużej mierze zgodzę, ponieważ przez igno ignorowanie rotacji przeciwnika można łatwo zaatakować. Największe problemy sprawiają mi zawodnicy, którzy podrzucają piłki do, mo do mojego backhandu, kiedy ja stoję w drugiej strefie, ponieważ ja wtedy nie jestem w stanie nadać zbyt dużej ilości rotacji, a sama piłka wraca bez rotacji, przez co muszę zagrać dosyć nisko nad siatką. Granie długim czopem ogólnie nie jest przyjemne przeciwko zawodnikom grającym, mi, grającym krótkim czopem oraz antydopspinami. Najgorsze serwisy są to krótkie górno-rotacyjne serwisy na przemian z szybkimi, ponieważ przez to muszę być bardzo czujny w odbiorze, a jeżeli nie zdąży do stołu, to wystawię wysoką, wysoką piłkę. Najgorzej się blokuje top spin bez rotacji, słaby, ponieważ czopem się gra na sile i rotacji przeciwnika. Najwięcej punktów dałem mi 
obronę w przypadku mocnego rotacyjnego ataku, ponieważ wraca dosyć ciężka, cięta piłka. Psychika ma bardzo duże znaczenie w grze na czopy, ponieważ niektórzy ludzie się po prostu boją czopów i od samego początku grają źle. Zawsze zawodnik, który panuje nad rotacją jest cięższym, zawodnik, jest cięższym przeciwnikiem, ponieważ ja muszę się przystosować do jego ataków, a nie cały czas wykonuję ten sam ruch do prostych, powiedzmy nie prostych, ale równomiernych ataków. Więc porada dla zawodników grających na czopy, należy zmieniać rotację i grać yy, różnorodnie, yy, jeżeli chodzi o siłę. Zapraszam do swoich poprzedni, poprzednich testów na kanale Altes Miasto. Subskrybujcie. No bo żeby ten, zatrzymałem ujęcie, nie? Dobra, styknie. Nie patrzysz, nie?